ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ PSTAT ਸਟੱਡੀ ਨੋਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ PSTAT ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ SST ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੀਆਪੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਔਰ EVS ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਨੇ ਜੀ CDP ਦੀਆਂ ਔਰ SST ਦੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੇਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਆ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੁੱਧ ਨੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਿਆ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਹਾਈਡਸਪੀਸ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 326 ਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਪੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਕਲਿੰਗ ਦਾ ਯੁੱਧ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ 261 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਲਿੰਗਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਸਿੰਧ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੋਈ ਜੀ ਜੀ 712 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਉਹ ਦਾਹਰ ਸੀ ਔਰ ਸਿੰਧ ਤੇ ਮਲਤਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਨੇ ਜੀ ਸੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਕਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਥਮ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਸੀ ਜਜੀਆ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਸੀ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 1191 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚਹਾਨ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੋ ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚਹਾਨ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 1192 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚਹਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਚੰਦਾਵਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 1194 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਤੇ ਕਨੌਜ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੈਤਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਜੈਤਚੰਦ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੀ ਸਤਵਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ 1526 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਹਾਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਉਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਉਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਕਸਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੇ ਜੋ 1764 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੂਰ ਯੁੱਧ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੂਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ 1760 ਤੋਂ 69 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਹੈਦਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਮੈਸੂਰ ਯੁੱਧ 1780 ਤੋਂ 84 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਹੈਦਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਮੈਸੂਰ ਯੁੱਧ ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਮੈਸੂਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਦਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਮੈਸੂਰ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ 1790 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਚੌਥਾ ਮੈਸੂਰ ਯੁੱਧ 1799 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਸੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 1767 ਤੋਂ 69 ਔਰ 1780 ਤੋਂ 84 1790 ਜਾਂ 1799 ਤੱਕ ਕਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੈਦਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਮੈਸੂਰ ਨਗਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸੌਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੁੱਧ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ